Él vive. Prepararnos durante la cuaresma para contemplar la pasión y muerte de Cristo hasta llegar al domingo de resurrección. Hoy nos debe llevar a pensar en sus discípulos y seguidores. ¿Cómo habrían despertado a ese nuevo día? Sin las esperanzas que Jesús les habría hecho crecer en sus corazones. Seguramente decepcionados, porque aún no sabían que Cristo había resucitado. Y en ellos nos podemos identificar cuando perdemos con tanta facilidad la esperanza y la confianza que Dios espera que depositemos en Él, cuando dudamos de su poder y su grandeza, cuando intentamos igualar a Dios con nuestras incapacidades y limitaciones. Hoy queremos iniciar este caminar de Pascua buscando a Jesús como las mujeres que salieron al sepulcro a buscarlo. Hoy, en medio de lo que vivimos, debemos tener claro que Él es la única opción que tenemos. Pero como ellas, siempre dudamos de sus promesas y prodigios y emprendemos un camino hacia Él, buscándolo, pero equivocadamente, porque seguimos buscando en ocasiones a un Dios muerto. Seguimos pensando que se quedó en el sepulcro. No logramos entender que los que yacen muertos en el sepulcro somos nosotros mismos cuando permitimos que cualquier prueba o dificultad nos robe la fe, la confianza, la esperanza en Cristo. Estamos en el sepulcro y en Él nos acompañan nuestras debilidades, inseguridades, miedos y temores. Nuestra alma yace en el sepulcro de la falta de fe, de la poca consistencia, en creer en Dios y en creerle a Dios. Te buscamos y no te encontramos por nuestras propias limitaciones. Te buscamos y no te vemos por nuestra propia ceguera espiritual. Te buscamos y no te sentimos por nuestra propia falta de fe. Hoy quiero pedirte, Señor, que remuevas la piedra de mi propio sepulcro, la piedra de mi falta de fe y de confianza, la piedra que impide que pueda amar y dejarme amar por ti, la piedra de la falta de perdón, la piedra de mis vicios y pecados. Remueve la piedra, Señor. Entra al sepulcro de mi vida y sácame hacia la luz. Esa luz que eres tú. Mueve la piedra que existe en mi sepulcro. Quiero resucitar contigo. Quiero lanzarme a vivir una fe viva. Una fe que renazca y crezca cada día más. Quiero dejar atrás el pasado de mis miedos y temores. De mis infidelidades y traiciones. De mis dudas y equivocaciones. Quiero empezar una vida nueva en tu compañía desde la gloria de tu resurrección. Te prometo que esta vez lo haré distinto. Caminaré de la mano de tu madre, de ese legado que me dejaste al pie de la cruz. La seguiré porque detrás de ella nunca más entraré en ese sepulcro del que me has sacado. Con ella nunca olvidaré de dónde me sacaste y todo lo que me has permitido vivir junto a ti. Con ella aprenderé el silencio de la espera, el valor de la confianza y la fuerza del amor. Sé que soy débil, que me distraeré, que en ocasiones pondré mi mirada en otras cosas, pero María, tu madre, mi madre, me ayudará a reencontrarte cada vez que yo me pierda del camino. Ella me guiará a reencontrarme con el Resucitado, con el Dios vivo. Ella me conducirá a tu presencia real, donde podré encontrar esa fuente interminable de gracias para aumentar mi fe, fortalecer mi esperanza y encender mi amor por ti. Hoy Jesús, tú que resucitaste de entre los muertos, 
dame una fe nueva, una fe fundamentada en tu resurrección. Quiero abrazarte en este nuevo día. Quiero escuchar tu voz que me invita a seguirte. Quiero encontrar tu mirada que con ternura me invita a amarte. Muéstrame, Señor, amado mío, ¿dónde estás? Quiero seguirte hasta la eternidad. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y Yeah.